Drugari, upaljen sam. Možemo da idemo. Dobro večer. Ja se zovem tako. Vi ste ti. Odlično. A, mi, mi se nismo videli neko vreme, valjda, ne znam, duže nije, duže posljednje naš predavno je bilo... Nije više, zar? Nije, nije više. 12. oktober. 12. oktober. Dobro, dva mjesta i neki kusur. Ko je bilo, ne znam, nije bilo. Da li ja mislim? Da, da li ona mislim, tako je. Danas, ovaj, naši, moji, vaši, ta, 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 navalili su posljednjih, ne znam koliko vremena, mjesec dana, ajde da pričam, ajde da pričam, to znači ja moram da pričam. Ja sam iskreno izbjegavao, vrlo organizovano izbjegavao, ne pričao ovdje, sad. Ali, pre par dana su dotukli konačno, mora se, mora se i gotova stvar, znaš, situacija je krajnje napeta. Narod, narod hoće da štrajkuje na kraju kraja. Da. Ja. Isključivo iz tih interesa, znači mira u kući, sam rekao, ajde, dajte neke teme. I onda su krenule neke teme koje neke teme nisu za mene interesantne. Neke te teme su preozbiljne, preinteresantne, otkud ja znam šta. U svakom slučaju, mi smo se zaglavili na ovoj temi koja se zove... Smisao njenog života. Znači, smisao njenog života. Kraj godine 2014. Ja sad treba da kažem, ju kako je super, la 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 la, konačno. Da, razumeš, a ono nije tako. A ona je... Dobre. Ali ima i tu lepa vest. Nije ona onolika... Tako da je sve šla na Bogu. Ima smisla u tome. Eto. Smisao mog života. Svi mi živimo... Tako bi zobno, što mi rašno znači. I svi mi normalno mislimo, nadamo se, mislimo, da to naše postojanje, pa je da mora da ima neki smisao za neki. Oni koji misle, ne valjda, nego apsolutno ima smisao. Neki kažu, pa šta ima to sve jasno, kad nisam bio, taj život koji je bio bez mene, Absolutno nije mu nikakvog smisla. Znači, smisao mog života da obogatim planetu svojim sobstvenim postojanjem. Ima takvih dobrih ljudi. Mnogo njih ima. Čak i ti dobri ljudi koji odlično znaju da smisao njihovog života je mnogo veliki, ipak se pitaju, znate, naročito kad su u nekom problemu, kad žena ode od njega, i ne zna jedna žena gdje bi ošla, odišla ili otišla. Znate, ili kad je izgubio nešto što je vreme vrednovao mnogo, ili kad je jako bolestan. Znate, sa jedne strane od bolesti čovjek se razboli, sa druge strane dosta se oporavi. Za vreme te bolesti sve zavisi kakva je bolest. Znaš, ako imaš grip, znaš, ako imaš kancer, tu mozak radi. Znaš kako interesantno, pazi, što slabija bolest, slabiji radi mozak. Što žešća bolest, žešća mozak radi. Znači, ako hoćeš da budeš ekstremalno pametan, treba da dobiješ... Sad znamo kako treba misliti. Da li ja mislim? Normalno ne, zašto nemam kancera? Treba da se misli. Pravilno. I ti ljudi, znate, isto tako postavljaju pitanje, u čemu je smisao mog života? Dobro, ulepšam, ulepšam dan komšijama. Ali to je za njih. U čemu je smisao mog života? I ne mogu naći, znate, sigurno ima tu odgovora. Smisao mog života je, sad ćemo konglomerirati smisao našeg života, 
Dragi kolege, vaše cenjeno mišljenje, smisao vašeg života. Slobodno. Ništa novo nećete reći. Tako da ja pišem. Smisao našeg života je u gde? Prodruženje vrste. U seksu. Da vas obavestim, do sad se koristila ta metodologija. A mučili ste se isključivo u interesu prodruženja vrste. To na ulici se zove seks. Znači, u prodruženju prodruženju vrste. Vrsta se zove čovek. Znači, radimo u ime čovečanstva. Ja ti se ovdje super. Ne, ne, to je super. Kucam se u ime celog čovečanstva. Jedan, jedna, nekako, nosim na sebi tu težinu. Kako do gordo, nekako. To se toga se ni ne leze, da, stoječki, normalno. Još? Još? Smisao života je u ljubavi. Ne, dajte da poređamo prvo, da, 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 onako, džuture, onako, šta god. Šta, u ljubavi. Evo, ima mišljenje. Ljubavi. Ljubavi. U, još? Da li neko ima neki smisao? Da, vanju, razmeni. Čovjek radi u kladionici. To može pod prvo da se... U komunikaciji od šleće. Pa reći tim jezikom. Davanje, razmjera, trange, frange. Trange, frange, već trgovine. U komunikaciji isto, da. Sve zavisi ko bolje komunicira. Komunikacija. Pate, nova godina, znaš, to ne smije da bude ozbiljno. Ovo je šašava tema. Šta je još? Rad. U? Rad. U radu. U radu. Da li pod radom podrazumijemo kreaciju, kreativnost? Da, kreativnost. Može i ne mora. Mislim, smisla mog života da konjušim za nekog. Kreativno. Pa da, to radimo. Kreativno. Ali kreativno konju. Kreativno. Znači, kreacija. Kreacija. Porodica. Smiša života je porodica. Porodica. I deca. Šta ste podrazumevali pod porodicom? Da, da, porodica i djeca, ali porodic ne mora ni da dođe kući. Da, šta ima da dođe? Nek dođe dva puta, mislim, godišnji i to je mnogo. Znači, porodica slaš djeca. I ne i djeca, nego porodica djeca. Da, dobro. Ajde, još. Naravno ima materijalno, da. Sreće. Šta imaju podrumu? Podrumu tražite. U sreći. Dobro, dobro. Sreća. Sreća. Svoja tuđa? Koja? Sreća. A, dobro, dobro. Sreća. Ajde, još. Šta još? Blagostanje košta. Blagostanje? Reknite. Sreća odvojno, blagostanje odvojno. Znači, sreće bez blagostanja, kome treba da sreće čovječe. Sreće, jedan dan, dva, tri, posle deset dana ti razumeš da šta ješ ti takav sreće. Moraš tu veliku sreću negde da ih udomiš. Blagostanje. Blagostanje. Smisao života je uputovanje. Ajde vi svako za sebe neka smisla. Možda za nego kada kako ja bez putovanja, ništa. Nema ni smisla moj život. Ne putujem nigde. Čak ni trolejbusom. 
Это тяжкие. Да, это тяжкие путы. Встаешь? Ты там? Не ваш много любимый. Я. Разве эволюция? Смысл мог постоянно е разбой. Напредование. Напред. 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 Может, это я хочу записать, от меня не зависит от меня. Что ты пишешь? А жена сказала в любви, эта жена добавила в вере смысл жизни. Еще? Замислите, да постой человек у Сербии, обратите внимание на это деликатное. Что има тяжко, сколько фантазий имамо. На душу в этом случае ни та фантазия не довольна. Кой? Эво, има. Има тай человек. Эво, има. Имамо тот человек, тот экспонат. Вариант. Кой има? Интенсивно ради на продолжение мрста. И тому доноси осечай среча. По цел дан, у любви. Мы смо определили, то есть любовь, кою он или нега. Узаемно. Добро. Узаемно се воле. Кога го среме, узаемно се воле. Значит, коммуникации, супер, прича по целу. Креира все и все что. Значит, он среча. Породица в реду, дети в реду, чак има две породицы. Дупо лучше. Колико воли? Не знаю, дейча не породица. Онда, пун среча по целу дан. Смее се задо... Не можешь представить. Не человек, но виц. Водачи виц. Благостояние, да не причем. Благостой. А что такое стой? Благостой. Он да, напредует, константно учи, учи верно лепо, и глава ла ради, и так далее. И абсолютно верует. Не знаю, что ли верует. Не важно. Вера, има, вера. И вы стоите со стороны. И видите такого человека. Я хочу вас запитать, пробуйте, да мне скажете. Да ли он свеча? Да ли то, что мы имеем ту конгломерат среча, значит, овако треба да изгледа среча. И ако не, тогда где проблем? Все, что мы набрали, имеем экспонат, который все это имеет. А за все это мы не хотим бы изразить. Да, да, поеду с автоподопалием. Пишем здравие. И здравие, которое служит без разговора. Что имеет здравие туда? Вот там осталось. То се зове здравие, потому что мы должны быть здраво. Понимаешь? Ай. Мышление имеете? Собственно, над гранью. Рекли смо, ему напредовать. То подразумевает то. Речьте мне, молю вас, да ли сте добили утисак, да испред вас человек, который нашел смысл своего жизни? Который пун, в смысле, он пун смыслов има. По своей логике, это бы был экспонат, и мы бы хотели, да будем как он. 
Ko bi želeo? Svi smo pomo, samo nemo pare. Pa onda želite da budete ko on. Verovatno mu nešto fali. Mi smo nabrojali smislove života, više nema moc. Život je mal, nema toko smisla. Mi smo nabrojali, ispred sve imamo čoveka koji logički, imajući sve to, ništa mu ne fali. U socijalnom razumevanju. Ali ipak, Svako od nas, od vas, ne znam zašto, ne vidi sebe tamo. Ne bi želeo da bude taj čovek. Kako mislite, zašto? Ima i nekakav izazov ima ispred sebe još. Ako ne bi imao izazov, džabe mu sve. Hoćeš reći da smisao života Na sve ovo treba neka nadgradnja, znači ne... Neki izazov, treba neki izazov da ima. Napredovanje je izazov, stavljamo napredovanje čovek. Čita po 18 knjiga dnevno, izazov mu je 19, još debre. To je Čedo Jovanović. To je Čedo Jovanović, razumeš? A onda posle 19, još debre 20. Da ti ne pričam kada on fantazira o 40. To je daleko, i on nije da prema njoj. Izazov da ima. Izazov ima i gde očeš, evo, u komunikaciji, znaš. Kad on vidi sutrašnji svoj način komunikacije, obratuje se u kreaciji, on stalno kreira nešto, konstantno. Ali ipak, niko od vas neće da bude on. Pa šta fali? U stvari, kad čovjek ima sve, on i nema više smisla za život. Ne fali. Kad ima sve. Znači, smisao života... Da nemaš smisla. Nešto, interesantno je kad nemaš sve, kad ti nešto fali i ti se time radiš na to. Aha, onda dajte da formiramo čoveka koji ima neki smisao, ne znam kakav života, koji bi i vama odgovarao, pa bi bilo interesantno. Šta treba da mu fali? Od ovoga, eno, od ovoga. Uvijek mu nešto fali. Ovdje ništa ne fali. Da, ovdje ima viška. E sad da vidimo šta ćemo vaditi, kako ćemo da ga uništi. Ma srbi smo ljudi moji, šta imamo? Nacionalnu metodologiju, nekoš je krava, istorija sa krava, crkne krava, da znate valjda. Ajde. Znači da treba se poredi sa nekim. Ako se uporedi s nekim, onda... Onda ima smisla, ako nema s njim da se poredi, tu se i gubi smisla. Njegovog života. Aha, znači, šta mu fali on, tom čoveku? Svakom po nešto, zato što smo različni. Ko hoće da kaže u svoje ime? Šta mu fali da bi našao smisla od svog života? Poteškoće, prepreke. To mu fali. Imate malo. Oko ja vidim, nego dosta ste srećni ljudi, imate smisao. Ali individualno različite. Da. Pa ne može da se tako globalizovati. Nećemo globalizovati, idemo na individuume. Evo naš individuume, ne, nećemo ovo individuum. Evo naš individuume, molim te stavljati. Individuum se zove Nihola. Koji živite? Vi živite? Ja se nadam. On se nadam da živite. Nihola, ovo što vi radite u ljudskom svetu se zove život, tako da... Ne. Da li ovaj naš drug zna smisao svog života? Pa, otkrio ga svaki dan. Ajde ovako prvo, otkrio ga svaki dan. Otkrio ga svaki dan. Pa su otkrio čovjek svaki dan, sad ćemo pa napišemo. Ajde ovako, od ovoga, da vidimo šta vama ne fali, šta vi nemate, namerno slučajno. Jer produžavate vrstu svaki dan. 
Ja ne znam u protokolu kako treba kako treba da se poradružava. Ljudi moji, kako ste radi u Srbiji? Ja ne znam. Ja znam kako u Holandi. Svaki četvrtak od 12.15 do 12.17. Svaka minuta se poradružava vrsta. Tačno, jeste, to se radi. Ne znam, niste znam. To se piše, tačno se dogovara. Inače, ti si za produženje vrsta, su uvrlo protiv vrste. Razumeš što su već etnički konflikti neki? Dobro, njih nećemo. Znači, da li smisao vašeg života u produženju vaše vrste? Ili kako, ne znam koju vrstu vi produžavate. Pa, okolina nameće da jeste. Je do kolina? A, moraš. Mora čovek. Muči se čovek. Ništa bi strudar. Znači, realno, on se muči zbog okoline. A sam... Ajde ovako, stavit ćemo plus, minus. Ljubav. Da li ima vi? Smisao vašeg života je ljubav. Da i ne. Plus, minus. Komunikacije. Ne. Ne, pazite. Ne. Čovjek striktno rekao. Tako je. On ne priča, ne razgovara. Vidiš ovaj plus ovdje. On odmah produžava vrstu. Odmah kad kad krene da produžava tu vrstu. Idemo dalje. Plavi voz. Sram vas bil. Znači to ste da pomišljali. Kreacija. Da. Strikno da. Strikno da. Vi to radite, kreirate. Ili vi smanjate smisao vašeg života također i u kreaciji. Ako nema kreativnosti... Pa to je jedan svakodnevni alat koji sam jednostavno prinuđen da koristim. Opet prinuđen. Čovječ, ko te tera da živi? Ko ga tera da živi? Ovo je čovjek jadni kad muči se ovdje. On kaže da. Porodica, deca, imate od toga nešto? To nije smisano života. Pa opet za okruženje, da. Molim vas. Ne, ne, čekaj. Lažemo iskreno. Lažemo iskreno. Ostavite okruženje, mi pitamo vas, ne zanima vaše. Pa, plus minus. Plus minus. Plus minus. Gde plus, gde minus? Porodice, da, da je crne. Deca plus. A, deca. A mreš. Sreća. Da li je to smisao vašeg života? Na šta je sreća? Plus minus. Plus minus, pazi, plus minus. Blagostanje. Plus minus. Šta je minus? Šta je minus? Da li ješ ti još jedan minus? Pa ima i onih narkomana koji su blagostanje, pa to baš i nije blagostanje. Za vas, da li blagostanje, za vas lično, za smisao vašeg života, da li blagostanje je smisao vaš života ili neki varan smisao? Pa uvijek sam imao dovoljno, nikad me to nije otrećivalo. Hvala, plus minus, pametan čovjek, napredovanje. Stalno, plus. Znači, stalno, plus. Vera. Plus, minus. Šta god se podrazumeva, razumeš pod verom? Plus, minus. Zdravlje. Podrazumeva se da je plus. Znao. Smisao vašeg života da budete zdravni. Da umreš zdrav. Zdravlje na tuđim. Na tuđim zdravljem. I svoje. Tako da plus. Sve da je. Sad smo imali zdravog, živog, lepog čoveka koji je nama sve objasnio. Interesantno. Smisao njegovog života. A dajte mlada devojka da sredne ljudi moji nije ona uda da je žuvek. Evo ima i ovdje mesta. Znači, obratite pažnju. Mi smo nabrojali kategorije koje možda sa vama realno nema nikakve veze. Hipotetički rečeno, nama je rečeno da je to tako. Da je smisao života u ovim stavkama. Ali kad ti pogledaš 
Ne znam zašto konkretno čovjek, ako su to vrednosti života, smisla tog života, bi trebao da kažu odlično i ja bi to, a on je rekao drugačije. Pazi, obrati pažnje, ljubav mu... Dobro, nije ni neki smisao. Obrati pažnje, da, porodi za djeca, pa svako to ima. I da nema. Neko će produžiti vas tu za mene. To je stvar samo plaća. Produženje vrste... Zdravlje, kaže, e, za mene je zdravlje, ja posvećujem svom životu, znači obrat pažnje, vero, i da i ne. Napredovanje, da, nije rekao u kom smislu ono. Blagostanje, ne bi da se opterečujem, realno to je sve što je on rekao. Čudno, ili možda pravilno. Da li se može nazvati ovako stanje ovih parametra, da je ovaj čovjek našao, evo, u ovakvom odnosu, našao smisao svog života. Ovi si je ogledana. Pričamo on sada. On ima toliko godina, to je tako za njega u tim godinama. Za nas u ovim godinama sigurno je drugačije. Interesantno. Ako je to tako, ako je to tako, ako je to tako, ja sam pitao za smisao vašeg života. Ali onda znači da sve što ste nabrojeli se odnosi na konkretne godine. Ili generalno. Treba generalno. Mogu ja nešto pitam, da se cijel i cijel auditorijum da pitam da li je neko nekada osjetio radost samo postojanje? Da li je možda smisao da doživimo samo postojanje. Jer ako se setimo Pavelita i tog čoveka iz preistorije, on se borio da nabavi hranu i da ga ne pojedu zveri. To je bio smisao. On se borio za obstat. Znači, ta njegova borba je možda bio smisao njegovog života da obstane. A ja neki put osjetim radost i sreću zbog samog život, koji struji i koji osjećam u sebi. Kao usamljena individuja, odvojena od sveta. Ajde ovako da kažem. Vi osjećate smisao života zbog strujenja u telu. Pa ne, to je sad karikirano. A ja ne karikiram. Pa jesu. Otkud vi znate da vi postojite? Pa eto, baš postoji. Zbog strujenja. Moguće je izbog strujenja. A, znači strujenje je smisao života. Koji mi tretiramo kao postojanje. Ako ga verbalizujemo tako, na ovaj naš nemarski jezik, onda... Može da se reći ovako, idite putem oka bistra, padate pod auto, odlično osjećate... Udarac. Ne. Gažite. Šta? Strujenje po telu. Pa ne znam, nije li još udarilo, pa ne znam. Sam mislite, isfantazirajte. Udarilo i strujanje odlično. Znaš kako osjećaš da si živ? Da to bole abnormalno. Da li znači da je to smisao života što postojiš? U ovakvom osjetljivom stanju. Mnogo više nego ovako. Baš ne da sam ošto pripeli da znaš. Kad strujen je prija u telu, onda vi ćete to nazvati smislom za to što prija strujen je. A tu pitanju samo ozirite prijatnosti koje ćete vi mentalno dovesti do nivoa ovo je život za to što struji tako da uživa. I to uživanje ako podignemo po intenzitetu, osjećaj. On prelazi u fazu vola. Znate, razlike između tleđa, osjećaja i bola, samo intenzitet istog signala. Prelazi u fazu bola. Da li vas doživljaj istog signala je isti? Ili ćete reći, e, stop, 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 ovo nije više smisao života. 
smisao života da temperatura vode koju ja pijem bude ne više od 30 stepeni. Da ja imam utisak da su svi ovi, ove, ovi atributi zadati, civilizacijski zadati nama, e, evo, da kažem, ovo su neki iz potrošačkog društva ove, atributi. Ja ne kažem ljubav, izdvajam kreativnost, iz, izdvajam veru, e, možda zdravlje, Mm-hmm. Svi zajedno čine sreću, znači doživlje sreće je individualan. Prema tome... Um... Šta je za vas sreća? <coughs> Recite vi, individualno, na, isključivo za vas. Da poslušamo da li je to individualno. Vi znate, ja sam pitao, nije to prvi put. Ja, neki... ja sam pitao. Da. Pet prsti je sasvim dovoljno da nabroje. Parametre. Svi su isti. Niko šesti nije rekao. Ja sam to karikiram. I svi su bili isti. Ajde da vidimo tu individualnost. Pa to je neko samo potvrđivanje sobstvenog... Ne znam sad... Uh, Odlično vidite. Sobstvenog čega? Postoje. Eto, tako bih rekao. Sobstvene važnosti, da? Da. <laughs> znači, samo zavaravanje je osnovni parametar sreće. <laughs> I vi ste u pravu, najinteresantnije, nemojte više nigde ići. Ja sam odmah vama dao ano, jednako 2 plus 2 jednako kako oč. Tako je, pravilno. Zašto smo se zaglavili tu? I zašto smisao života koji bi trebao da bude kakav god da je? Ali svejedno. Ili, ili je čovjek. I on je čovjek, i ona, i ona, i ona. Više isti vazduh, operišu plus minus i vrlo sličnim uslovima, na kraju krajeva se zove Beograd. Ljudi koji se vrte su slični, sve bi trebalo da bude jednako. Tu nema personalizacije. Ako ti nosiš naš broj 39 i po, a ona nosi broj 40, od toga tvoja noga ne prestaje da liči na njenu nogu. To je samo u pitanju broja. I po logici onda ove cipele koje smo nabrojali, bez obzira na malo više, malo manje, bi trebale, taman da idu, a ono ne idu. Ovo čovjek totalno neće da priča. Otkazao se čovjek od papuče. Pazi, ne žuljaju papuče, ali on se otkaza od njih. Šta on je odgovara? Šta foliraš čovječe? Ista noga ko i moja. Ako ja nosim papuče po toj logici, viš kako je lepo? I ti treba da nosiš, i za tebe je dobro. On je rekao, za mene nisu dobre papuče. Bez obzira na formu noge. Sad da prevedem na naučnu. <laughs> na tog trgovaj. Prevedem na naučnu. Njegov izbor je forma njegovog samozavaravanja individualna. A prodavnica je ista. I cipele su iste. Variacije, ali izbor cipele je isti. Mi smo nabrojali samo cipele. Ali kako će se se on samo zavaravati? Zavisi od toga kako će osjećati to strujanje. To je također forma samo zavaravanja. U sebi ovog momenta, danas, tu, pored Lili, koji umrzi. Nema teorije. Znači, kad, kad pored tebe sedi Lili i ti mrziš, o kakim papućama može se razgovarati? Razumeš? To se strašno. A što mrzi? A što mrzi? Naprimer, naprimer, evo primer, jako banalan. Sumrdi žena. Ne, ne, niti kriva, niti... Ja, ja sam čak uzeo nešto što... <laughs> Za njim je što prirodno, razumijem? <laughs> razumijem, za je to prirodno. Ali čovjek, niti kriv, niti dužo, smrdi. I za njega smrdi. Razumijem? Da, samo za njega. <laughs> ona će da te miriše po cvjeta. Ove ne može da podnese, razumeš? Ne voli on... Koj miris ne voli? Otkutlaki. 
Pa taj. A ona miši na ovo ko zna. I ne voli, i iritira ga, razumeš? I ono mesto da dira cipelu sada ovog momenta, on ne zna gdje da se pome, a ovo je pored. Gura mu svoje cipele, znaš, priča, pa kako ti znaš kako je lepo komunicirati, ja kad sam iskomunicirao, nek ispričat će sve, znaš. A ti ne pričao kad ili krene da objašnjava kako se produžava vrsta. Razumeš? A njemu... Interesantno. Znači, blagi uslovi, čak sekundarni, doduše li nisu vrat, ne može se zvati sekundarni, ali čak sekundarni ili treći u stepenu uslovi postaju mnogo važniji nego najjača snaga koja je prisutna tu. Ajde, lupetam. Ono lepo drvo sa svojim otkim odbijezam ružičastim nekim cvetovima koje bleji na nas. Kad Lili smrdi. Drvo manje. Više drvo i cvetovi. Nisu cvetovi, cvetovi. Gotov si. Zna se šta ima da mirišeš. Čudno. Koliko svako od vas vlada situaciju? Kakvo god kakvom god da je situacija. Ajde, recite mi povijek. A ja bi to poslušao. Dok ja slušam, daj mi godi da popijem. Ili to ne spašava. Tu spasa nema. Samo grip. Ne boj, znaš. Ajde da vidimo. Recite mi ljudi moji koji znaju, ili predpostavljaju da znaju smisao svog života. Kako da vodam ako nismo na istoj frekvenciji? Ne, 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 pravilno, pravilno, vrlo pravilno. A znate zašto? Zato što ta frekvencija je preslaba, mala, sitna. I ona se, i ona živi svoj život, ta bakterija. Virus gripa, on živi svoj život. I on se razvija na svoj način. I on ima pravo na postojanje, jel? I ta bakterija osjeća onako tok kroz celo telo i kaže ja što je život lep? Vidi gdje sam nalazimo, gdje? Pa u telu lili šta ti je? Ou. Sve ou. Ou. Kaže kako je telo? A ono je već u telo. I sad ko ime vlada? Delikatno pitanje, pa se ne održu. Da li lili vlada bakterijama koje smrde za nas, ali prizivaju te svoje bakterije, zato što to je toliko lepo? Ili bakterija vlada lili? Ko kome vlada? Bakterija. Pa to se nalaze u lili? Pa ne, to zavlada. Da li ona vlada njim? Plus minus. Pravilno, pravilno. Šta znači plus minus? Da bi bakterija osjećala svoj prelep životni tok, njoj fali Lili. A Lili, takva kakva je, taman odgovarajuće tlo za tog tipa bakteriju. Druga bakterija bi kaže, jo, je užas, vidna šta liči čovječ. I otišla bi, evo, došlo bi do nikog. Šta si bi bilo pokrat nikog? Pa ti da vidiš šta je muški gen, ti da vidiš šta je to. Znači, Lili i ta bakterija odgovara jedan... Jedan... Da, i ona je riba i ona je riba, da. Jedna drugoj odgovaraju. I sad ja pitam tu istu Lili. Normalno karikiram ljudi moje, nova godina, uskoro. Ili šta je, ko je za vas misle o sveće? Pa harmoniji. Odličnoj si harmoniji. Odličnoj si harmoniji. Bakterije su prošljivo informaciju da si toliko harmonično mesto. Pa ti si, ti si, ne znam šta ti je, ti si jedno bali, ti si tajiti za bakterije, razumeš? Oni uživaju, ta odlična harmonija. O kakvoj harmoniji bi pričati? Objasnite meni to su harmoniju. 
da se družite sa komšijama, da komšije svako jutro u pola devet da ti kuca na vrata, da te no donese poklo, da dođe na kafu. Vrlo iskreno, vrlo lepo. To je ta harmonija. Ne, ne, ne. A kako je? Vidiš, nema razlike mnogi između takve komši i bakterije. Ti ti rađu bakterije. Ne, ne, rađi. O kakvoj harmoniji ono? Sami sobom. Puna si bakterije. Odlično. Ne, da ti nemaš problem sa zom. Ti ne osjećaš da ti smrviš. To on osjeća. On. Zato što on nedorazvijen do tvojeg nivoa, razumeš? To on osjeća nedostatak bakterije kod sebe. Ali možda biti malo harmonija doći do toga šta on osjeća. Malo razumeti i okruženje. Ovo je čudna žena. Objašnjava. Ti pričaš tako ko što neko kulturno vas pitam. Ja sednim pored tebe vak. Ništa, ja lupim šamar onako da se malo... Ne znam, ti sad sam, ti sa mnom razgovaraš o harmoniji, pazi, a ja sednim ovako. I ona mi priča o harmoniji, i ja ovako nju gledam. Ja ti imaš harmoniju, ajde objasni meni da nisam ja upravo da treba da se harmonizujem sa tobom. Na kraju to će biti kriv, normalno ja. Kada vidi ovo je kretena, ja imam ovo harmoniju, a on... Da, on vas ne razume. Ali osjeća. Ali ona ne zna da ona osjeća. A on ne razume, znaš, on ne zna smisao života. Interesantno. Da li mi imamo ovdje čoveka, barem jednog, koji je sterilan? Nema bakterije, nema unutrašnjeg svog sveta, takav kakav je, sa smradovima. Ako ne verujete da smrdite, predlažem da posjetite WC. I da procenite rezultat svoga rada malo kasnije. I ako se vama bude činilo da je to lep miris, laza direktno. To nešto nije u redu. Pa to je rezultat vašeg postojanja. Jesi iz njama, ali to je rezultat vašeg postojanja. I to se zove život. Ma, kao rezultat produženja vrste, Obično se stvara fizički život. Ja drugačije ne znam kako se to radi bi bilo. Možda ima, ali produk... Eto, da bi bila ljubav, mora da bude telo. Ne tako čovječe. Komunikacija je telo, kreacija je telo. Gde je glas čovječe? I za zdravlje treba telo. A kako još postojanje ima? A recite, možda ja nemam. Ne znam. Ili ovako, ja ću se mučiti u ovom životu i šta ima da se traži smisao kad postoji fizička materija, što znači celo život apsolutno je besmislen, ali kad se oslobodim tih virusa, onda ću ja tražiti smisao, onda mi reste čega. Zato što pod reču život se podrazumeva posjećivanje WC-a. Jednom dnevno može više, ali podrazumeva se i to. Znači, smisao života u čemu je? Ti znaš, u nekom smislu, dobro, to zvuče malo onako latinski, filozofski, ali jeste. Smisao tog života u pravljenju pravi od govana. Ni to ne možda napraviti. Izvinjam se opet za moj latinski. Pravih govana. A tvoja govna puna svega i svačega. U čemu je smisao tog života? Mislim, od toga što ćeš ti razmnožiti, miris govana se ne menja. Od čega se menja miris govana? Šta još? Od čega? Fiziološko. Nek bude fiziološko, da to sve znamo. Da li od ljubavi se menja smrat dovan? Ne. 
Znači, ljubav nije sve na ovoj planeti. Nas su varali da sve je u ljubavi. Samo govna nisu dali sa ovom ljubavi. Služenje materije i smisla što? Samo je govna. Da li kuži? Smisla o života reč, realna, to je krajanje filozofska koji više ima muzike u sebi, ili, ako stanem na ovu stranu, smrada kao lili za nečije uši. Nego što realno sama izlika ima smisla uopšte. Da li ste videli ikad ikoga koji je našao smisao svog života? Ako da, recite mi ko. Ne. Ljudi koji piju, koji se drogiraju, pa... Ste razgovarali sa njim, on je rekao... Ja sam tražio, ja sam našao smisao svog života. Ja nisam vidio. Razgovarao sam sa njim. Znate kad je ovaj naš drug Hristos umirao, koje su mu bile posljednje reči? Evo, evo, lava za tam. Bože, Bože, zašto si na ostavi? Eto, to su mi bio zadnje reči. Ja sam čuo drugače. Oprosti im Bože, oprosti im Bože, ne znam šta radim. Oče se. Ja znam malo drugače. Posljednje njegove reči, mislim, sa samog sebe su bili. U čemu je bio smisao mog života? Nemoj se zavaravati, nikoga nije zaklao na ovaj drva i nije on tako umirao. To je simpatična bajka koja je ovo vama odgovara, ok. U realnosti on je umrao u 82. godine svog života. I to je bio... A? I moj brata, i moj ženu. Brata blizanca. Da, da, imam mnogo djeca, ali taj čovjek, nemojte misli da on menjao svet, svet nije on menjao, svet je menjao Rim, on je bio samo izvor, ali svet menjati ne treba ti izvor, te bi treba vojsko, i onda će se svet menjati. U svakom slučaju, taj čovjek konkretno, koji je svejedno kao izvor, izvor je, pazi, nije, ajde kažem, Tesla je izvor, Tesla nije promenio realno svet, Teslina otkriča, su promenili svet uz snagu nekih drugih. Da nema snage tih nekih drugih, otkriče se tako bi i ostali, da? Ista stvar. I to je bila poslednja rečenica tog čoveka. Ja... Adin Genge... Čemu je bio smisao mog života? I tako je otišao. Možda zato što smisao njegovog života nije bio u samom životu, nego u posledicima, posledicama te kreacije. Vrate pažnju, ne u samoj kreaciji. Zato što ako mi kažemo da je smisao života u kreaciji, onda si ti narcis... Narcisoidan. Narcisoidan. Razumeš? Tvoja kreacija, izvor zadovoljstva. Ba kako, ljubavi, trte, mrte, bla, bla, bla. Po toj logici, naprimjer, naš isti drug Tesla bi trebao da bude najsrećni čovjek na zvedu. Ta je kreirao tek tako. A kad je umirao samo golubu, vi su bili. Umro u hotelskoj, znate, sobi, u hotelu New York. I bio vrlo nesrećan. Izvinite, nisam se dobro... To... Nisam da... Ne nesrećan. Nego... Lonely. Usamljen. U tom kontekstu. Ne da imao sumnje. Usamljen, da? Kako to onda? Kao čovjek je bio usamljen, ali on ima neki svoj drugom i sve. Koji ga ispunjavao? Ne mi je vrlo kreacije su ga ispunjavao. Ako je čovjek ispunjen 
duhovnim svetom. On automatski prelazi u fazu zadovoljstva. Ako sam ja ispunjen tim duhovnim svetom, ja nisam išao sam. Ja sam pun sam svog duhovnog sveta. Da čovjek nije bio. Da čovjek bio usamljen, je bio vrlo muda. Što više zna, više ne sretno. Čak je otišao od ljudi, ne zato što su ljudi loši tako dalje. On je odlučio to da uradi. Ne zato što je bio pun, izgleda. A? Kako ste rekli? Što što više čovjek zna, sigurno više ne sretno. Mislim, što je pametni. Znači, smisao našeg života ne u znanju, nego u neznanju. E, to je ta logika. Nije. U neznanju kreacije života, nego pravimo neke kreacije za nešto drugo nego života. Ajde ovako. Ajde ovako. Naš drug Nikola danas je napravio nešto. Za njega kreacija je ogroman plus. I on je iskreirao šta god da je. Ceo proces ga ispunjava nekom smislu. Znači dok mrda, mrda. I sad je on završio. Evo, proces je završen. I on je u nekom smislu ispunjen, barem emocionalno. E sad, to što je on stvorio, šta god da je stvorio, da li, prestaje da, da li to prestaje da ima smisla za njega? Da, ili da završi Da. Ne. Ajde ovako. Vi ste fenomenalno ste, ste kuvarici, to, to su mi rekli već. I znaju za razno raznih izvora. I vi odlično kuvate. I onda znaš onaka... I onda iskreirao na svoje nešto, onako super, iskuvala, i to je vas zamisli, ispunilo. Da li je to to? Ne. Šta? Ja sam odradila posao koji sam trebala, ali ne i kreirao, nije to kreacija mog života. Aman, iskreirala ti super supu. Pa dobro supu, ali ja sam taj posao odradila. I šta je sa supom posle? Pojel, pojel. Moment, supa stoji tu. I ti si svoj puna rezultata svoje kreacije. Da li zaboravljate na supu? Da. Misli sto puta, ljudi moji. Da li u tom momentu, kad si skuvala fenomenalnu supu, si zaboravila na supu? Skupa na to je to? Nije. Nego šta ćeš da radiš? Da šta ćeš da radiš? Pa ti ideš sa svojom cunju, a, 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 Hoćeš da dobiješ još nešto više, ne više od toga, još nešto poslije toga, potvrdu od nekoga. Za šta? Da je super dobro. Vrlo interesantno. Da ti hvala. Ispada da tvoja kreacija realno nije tvoja kreacija. Dok nema vrednovanje te kreacije, ti nemaš ispunjenja. A ako nema ko da vredno je? Kako je ništa? Pa ti znaš... Da, ali ti si skuvala 150.000 supa i konačno si... Ti si sama i tako i može da uporedi sve. Zato što više od tebi iskustva nema niko. A ono... Tebi fali mišljenje nikola. Gde je Nikola, gde je supa povjerenje? Da, on nema pojma. A tebi fali mišljenje čoveka koji uopšte ni ne zna da postoji. Da, da. Koji ni ni lili više ne osjeća. Kako to onda, objasnite mi, kako je to moguće? 
da toliki čovek koji ima smisla za to što radi, ne bude fragment u svom životu, zavisi od nekoga koji nema nikakav smisla. Šta fali to? Može da počne da u stvari prihvate. Ako ste potvrdili da ste dobar majster u kuvanju supe, možda je vam nastalo da dobijete to prihvatanje od drugih... Od nikoga je? Od drugih. Ma jako važno, od koga? Njihovo se ne razume u supu. On je gladan, znaš. Ako je gladan i hoće zadovoljiti tu svoju potrebu i osjećati će zadovoljstvo. Njemu kvalitet supe možda neće biti ni bitan u tom momentu. Ama, no što jede, to i sere. Ostavi njega. Mene zanima zašto ona, genijalac, zavisi od mišljenja čoveka koji ni ne zašto išu supe. Sve tako strojena. Ona, a ko nije tak pravi, isto i Nikola Tesla, koji je kuvao supe. Ali on nije kuvao supe ne današnjeg ukusa, neko sutrašnjeg ukusa. A taj ukus on ne razume. Ne razume. Nema, ne bre da bude. Zato što je on to stvario za nas. Ne lično za vas. Za sve nas. Ne lično za vas. On je stvarao zato što je stvarao. Zato što on je kuvar. On je samo to i znao da radi. On je to odlično radio. Ali nema vrednovanja. Ne da mu kažeš ti si fenomenalan. Tak je koliko hoćeš. Ali pojete u tome kad si ti, kao što je ona fenomenalan, majstorski kuvar. Tebe ne zanima mišljenje Nikole. Nikola će napiti život samo zato što je badava. Tebe zanima mišljenje majstora, ko što si ti. Njegova ili ne. Da li vas, fenomenalnog kuvara, zanima mišljenje Nikola? Ne. Ne bi trebao. Dobro. Ne možeš ti da je. Eno će vape iti. Čije mišljenje bi vas zanimalo? Bolje u sve. Jamie Oliver. Jamie Oliver? Šta bi on rekao? Tako je. A ako nema, ona je Jamie Oliver. Razumeš? A ako si ti taj Nikola Tesla i to što ti skuvaš ide uprko do sad načinu kuvanja, to što je on i uradio. Onda dođeš kod Jamie Olivera toga i kaže Arma, šerpa ste zavi na opačke budalo. Kaže, nemoj da mi pričaš, ti probaj. Šta sam ja uradio? A supa se kuva tako da u šerpi dno bude dole. Kaže, ali sam ja uradio tako da je supa gore zalepljena. Zbog toga miriso. Pa to nije supa, to si sve namirnice si nama ovde uništio. I ti nemaš vrednovanja. Samo zato što je receptura koju si ti iskreirao. Ne može da bude izvrednovana. Da li se može reći da taj čovek našao smisla svog života? Promašio. Šta še poda okrenice uvijek? Da li je našao smisao svog života? Najinteresantnije je da čak, sad što kažem, čak genijalci koji menjaju ovoj svet, realno, nisu našli smisao svog života. A svi pričaju o smislu života. Paži, ni jednog još uvijek nisam sve onešte ni vi, koji je zna smisao svog života. Ali svi znaju da postoji ta rečenica. Smisao života, hvala se. Šta je u tvom životu važno? Nabrojali smo deset. Ali mi smo još bogati, pazi. Mi smo tu dodali apsolutno bezvezne stvari. Napredovanje, razumeš? Komunikacije. Do toga ni ne dolazi. Blagostanje, ljubav, seks, Produženje vrste. Seks? Šta treba? Pa nikdje ništa divično ne treba, sve ozdo hoćemo kupiti. A da, zdravlje, zdravlje. Zdravlje je skupo, bolje da ne kupujemo. 
Кирезна. А Кирезна? Смисъл живота, люди мои, не е у животу. Таков, таков ти хочеш он да буде. Смисъл живота у животу управо онакво, каков е он. За то, что то не е случайност, то, что мы объясняем, да, лили смарти. То е върло погодно, изузетно ексклюзивно тло за бактерии, конкретне врсте, кои су конечно нашли лили. Бактерии су срещни, лили и срещна, а мишлени никога нико ни не пита. Значи, Смисъл живота Лили да буде Лили. Смисъл живота Николай да буде Николай. Управо накъв, какъв е он данас. Потому что то не е случайност. Смисъл, смисъл живота, откуда я знам? Не знам, ево, зорица моя, да буде зорица. То не значи да е то край живота. Ствари в тоне, люди мои, что негде ту, Трети су да постои подсвест, нико ни је показал где је то. Я сам тражио, 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 нашао сам подсвест у ВЦЛ, у последнем моменту. Как седиш, долазиш до подсвеста. Значи, не има подсвеста. Па и испод свеста. Има, али излази. У том контексту. Не, я кажу, они су причали о том, а нико то ни је свео. Шта је овче да кажем? А, а, ево, сад не, сад се збуни. Да, ко вара ту, живот или он, ко вара? Нико, никога, зато што негде у подсвести, вада е то ту негде, убацили су, да смисао живота је кулминација живота. Ова линија је километража који ти пролазиш. Значи, Лили сад има колко? 120 000 км. Значи, и значи, она у своей глави замислила, да ту негде, она долази пик. Кулминација. И та кулминација подразумева неке параметре. Значи, писао нјеног живота да дојде до ове кулминације. Што ќе се звати? Благостање, план, 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 план. Ја тако? Тако е нам усаджено. Шта иде кој стоја? Губление смисла истог живота. Значи смисао живота је само тренуток. Смисао не може да бъде тренуток, видиш? Значи то може да бъде циљ, намера, фантазија, планови, проекција, лудило, али не циљ. Подпуни промашај менталитета, али може да има форму цилја. И онда иде, значи, иако ти не си постигао превару, ниво преваре, кој је средина и ти сам формирали у своје глави, онда твој живот не имао никакво цилја. Смисла, да, смисла. Odgovorite meni. Čekaj, ljudi, ješte na to. Šta što nema drugi? Evo ima drugi bolj. Evo, varijanta druga. Putujemo sami. A? Da sami putujemo. A što će ti još nekako da se prišljam uči? Da, sam putujem. Mene zanima. Da li zeleni život ima smisla, nema smisla, a crveni grafikon ima smisla? Овде поставлен циљ, неки, ментално. Где е сам човек, мало, он на почетку смо рекли, има све. Сам мисли да постигал тај циљ. Овде поставлен циљ, сам човек ги смисли. Где сам човек није постигал те тачке. Дали зелени живот нема смисла? А плави има. Има и 
Onda u čemu je smisao života? Smisao života je... Mi smo sada došli do nečega, izreka je bila prava, smisao života je u samom životu, ali ne u tom kontekstu u kom je naša draga kolegnica rekla. Ne mora da se cilja, ali ti našta. Sam život je smisao, a ne emocije koji idu uz taj život. Znači, ako ti sutra padneš pod auto da bi slomio ruku, i to ima svoje smisla. Svoj početak, svoj razlog, možda ti ne znaš, ne možda da znaš, i svoj nastavak. I to nije kraj. Kad budeš ležao sa slomljenom rukom ili obe ruke u polnici, srećaš svoga budućeg muža. Koji hvala Bogu, ma kak je to, leži sa slomljenim nogama. Odmah ona cepa toga. A ovaj pao i sob sobstveno kad i ona. Avion, avion, nema aviona, ali ima od dva aviona. Znaš ti doktor? I evo ti dve slomljene ruke, dve slomljene noge, ovaj traži noge, ovo traži ruke, zove se kako? Ljubav. Automatski ideš produžanje bez ruke, bez noge. E sada dajte da vidimo. I stvara se, na primjer, neka porodica. Srećna sa blagostanjem. Mene zanima. Da li taj pad pod auto je bio promašaj smislo života? Ili da li je to nesreća? Ili je? Sreća. Hvala Bogu si pala pod auto. To mnogo jevrijski zvuče, znaš. Nije mogu da se kaže ko zna zašto je to dobro. Up, mudro. A znači od tog sudbina. Ja bih to preveo drugačije. Ne bih rekao ko zna zašto je dobro, ja bih rekao ovako. Nemoj ti da sudiš gde šta ide. Možda to nije dobro, možda to jako ne dobro, ali ti nikad ne znaš od šta si izbegao. Dok si lomio dve ruke, možda si izbjegao lom glave. Znate, ruke, za ruke ti treba samo jedan koji je pao sa avionom, ima dve ruke. Ako izgubiš glavu, ne menja se. To je sve stvar merila i razumevanja. Ali ako ti počinješ da sudiš život rezultatima, koji ne odgovaraju tvojim postavljenim ciljevima zato što ti misliš ti treba da budeš tu, onda ne da si nisi postigao život, ti si totalno promašio svoj život. Ne zato što nisi postigao. Ti nisi ni bio to, da što stalno guraš na to u to smjeru, kaže nemoj tamo, pod voš padamo, čoveče, kaže ti život. Kaže ti, ali, ali, ali nije to naše. Naše je auto, mi ruke treba da izgubimo. Pa vi on tamo pada, nećemo tići. Ali meni je rečeno, znaš, velika kuća, automobil, Mercedes. Mercedes i onda srpski majki. Evo ti idi. I tako ti dođeš do voza svoj. A vrate pa, ja ne pričam o srećama, ja pričam bukvalno o kategorijama u životu koje menjaju život i formiraju ga. To nije blagostanje. Blagostanje još uvijek nikoga nije formiralo. Samo zaspiš. Ja znam x količinu ljudi sa blagostanjem. U kom? Ne jedan, dva, tri. U kom? Aha, to. Da, da. Blagostanje ima papir na tu školu, a ne metalno. Ne metalno. Onome koje blagostanje izgleda u vidu metalne okrugle forme, 
Jako se vara. Papirnatu formu, ja ne znam takve ljude, koji sa tim su postigli bilo šta. Nešličan posreće, odličnost i ovo ovu. Samo zavaravanje, da. I to privremeno. Znači, budite mudri. Smisao života nije u smislu života, nego na načinu kako se odvije i peva ta pesma. I dok se peva vaša ta pesma iznutra, ne mojete uvaljivati tu neke narodne turbofolk, znaš. Napraviš se nesporazno. Pa je publika će napustiti halu. A ako publika napusti, napustila halu, ni ti ne ostaješ više na sceni. Znaš, izbačen si iz pozorišta i onda dolaziš tamo gdje više, da kažem, nema šta šti, nego ma šta se za tebe. Kratko i jasno. Smisao života u mudrosti, vrednovanju života i nemoj ti za život da rešavaš. Kako treba da živiš? To ne znači da ne treba da učestvuješ. To bi bilo lepo. Život kaže, vidi, vidi, ovaj hoće da razgovara. Reže, da, Nikola, kaže tvoj život, Nikola, veš kako... Ja bi u ovoj godini da produžim vrstu, a? Šta ti, šta ti misliš? Pa dole. Ma ne ti, ja, nekoga! Razumeš? Pa ti moraš da radiš, Nikola. Ja sam u tebi, znaš, to je život. Moraš nešto da mrdaš i da se znojiš, znaš. To ima žuljenje, gor, dol, gor, dol, levo, da je se levo. Tok se povraća, seks se zove to. Znaš, moraš da mrdaš. I Nikola, da li će se razmrdati? To se ne zna. Znaš, on je u totalnoj kreaciji. On je tu tamo struži, nešto sve, znaš, on je tu... On je vreme, čo kreira! Razumeš? A kad za kreat, znaš, je zauzet mu je, alatka mu je zauzet u kreaciji. I ti si propustio nešto, upravo zato što smisla svog svivoda zameni od sa emocijama u procesu. To se nazvao kreat, vrlo prijatne. Kreacije, a život kaže, nije sada vreme da šrafiš. Sad vreme da šrafiš. Razumeš? On kaže, ba ja, za šlaf ću kad tako. Sad mi je Musa došla, znaš, pa kreira. I onda on kaže, tvoj ovaj život kaže, Nikola, vreme da komuniciramo. Vreme je, vreme je. Za neka dva meseca rezultat komunikacije će biti i ti ćeš reći onome, on će reći onome, ti ćeš ovu glupost, on će pronaći i on će doći ta komšinica. Znaš, koja će doći, pa sa njom ćeš kreirati, zato što sa njom taj tandem će biti bolji. A znaš šta ime ja gluposti da lupetam pa idem po kafanam, ovi ljudi su budale, ja kreiram. I on šrafi daj, kreira, znaš. Zato što posledice komunikacije moraju da donesu rezultate. Mislim, sama komunikacija mora da dođe posledice, rezultate, ne danas, ne sutra, preko sutra, dva meseca. I tek onda život će ići tim putem. I život ako se jedi, kaže... U kakvu budalu su me useli? Šešlje ovdje. Ovo i bez mene zna ko je moj smisao. Kaže život. On će tako napustiti, razumeš? Ne, on živo će reći. Kaže ovaj čovjek bez mene zna ko je moj smisao. I on će napustiti tebe. I onda će što misli, pa nije valjda smisao mojeg života bio da umre. A život kaže, i to što treba. Ljudi moji, na ovome bi završio ovu novogodišnju predstavu. Nadam se, bilo je zabavno. Moj zaključak. Ne možete filozofirati. Nek sve ide onako kako ide. Ali učastujte u današnjem danu, bez forsiranja, da bi za dva meseca neki virus od Nikola prešao bi na nju, na nju, na nju i onda Nikola bi sreo sa nečem što život, gdje bi život se otkažel, jo, on si je pomenal, tako li je zasadio. I na kraju sve jedno sve će se završiti 
produženje. Komunikacija u plus. Pitanje, dragi moj. Pitanje. Kako bolje čuti život? To sam ja tamo. Kako bolje šta? Čuti život. Bolje od čega? Od sada. A čime ne odgovara sada način na koji ti čutiš? Čime ne odgovara? I zašto bolje čutanje je bolje od tačnog čutanja? Ne čutanje. Slušanje. 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 Kod? Prevešću na moj latinski. Ko ti je rekao da slušanje glasne muzike povećava kvalitet muzike? Muzike isto. I gde je taj nivo da ti treba da ukapiraš da ova muzika se sluša tako? E to je preko. Znaš, znači. I ti rotaš onako glasno i rezultat Komšije. Ne, ti si već glupo. Komšije. Dolazi policija, znate, turbo folk u dva sata noći. Da li kaže, da li, ali to je takva muzika i tako. Ne možeš. Znači, taj volumen treba da bude adekvatan. Ne treba ništa poječavati. Uši čuju sve što treba. Ne treba osjećati život. Ti ga osjećaš i ovak. I da ga ne osjećaš, sve jedno ga imaš. Znači, lična čeržnja u potrazi za nečim novim ne znači da treba kvariti staro. Treba ga menjati, ali da bi ti menjao, ti moraš da znaš šta nećeš pokvariti tu. A ljudi obično kvare sve i svašta. Opet ista stvar. Zato što su postavili neke ciljeve koji nisu prosjeti. Ne da da ga nema. Ali možda nije on tu, nije on sada, ili ne znaš šta treba, kakav redosloj treba da se odvija, da bi ti došao do tog cilja koji nisi ti postavio. Znači ne treba ti da se orijentišeš, ti postavljaš cilje, nego da se orijentišeš sam prema toku života. I onda ćeš naći trilijardu ciljeva, a ne da se zaglaviš da jedno i visiš. Sve jedno reka koje se zove život će da ide dalje. Život nije kla. Kla je program. Kako ćeš ga, izvinite za moj latinski, posrati, to je život. Kla ti daje abnormalne mogućnosti. Ali život, znači kla plus biologija, e to je svjesni baran. U tome je i je kreacija koja se zove svest. Na koji način sklopiti sve to zajedno? Upravo zato što postoji elementat sklopljenja, on počinje da sklapa sve šta god mu pate na glavu, zato što komšije ima Mercedes, a ona ima dva. A ona je, znaš, stari vic, moj je vic, možda neki zna, kaže jedna komšinica, kaže druga, jesu pričao? Kaže ova, na primjer, Tanje iz ulaza susednje, ali je srećna, zamisli, kaže, muža ima, ljubavnika ima, bundu ima, auto ima i sinoć u hodniku su silovana. Znači, vidiš količnu sreću? To je već plafon. Svega ima, još su i silovane. I tako se kreira tvoje sobstveno mišljenje o tuđoj sreći i sobstvenoj nesreći, zato što ti uvijek meriš svoje stanje u odnosu na nerazumevanje tuđeg stanja koje ti zoveš sreće. Onda ja niti sreće, niti ništa. Ja sam vam pričao, na emisiji sam pričao prije pre tri godine, mislim. Vidio sam se sa jednim čovjekom koji ima mnogo nula. Devet komada, ne šest, devet. On je doletio u Amsterdam, to je bilo pre tri godine, mislim da je tri, treba tri godine, da se vidi sa mnom, normalno po preporuci i tako dalje. I čovjek sa devet nula, a ispred devetka nije jedinica. Znači nije siromašna. Čovjek sa toliko nula, prčio sam. 
Mm-hmm. On ima samo jedno važno pi- mislim jedno pitanje ga zanima. Normalno nije to otvoreno baš i po čovjeku. Što da radi? Ukalo da šta da radi? A nije mu dao apsolutno. Totalno gubljenje svega. Nema smisla. Možda ima, on ne zna. On je mislio da je to smisao, on je postigao abnormalni. A život nije postao niti lepši, niti interesantni, niti našao ništa. Porodica u raspadu, dva sina koji normalno ne da su loši. To je posljedica. I žena koja je kokoška topalna postala. Šta ćeš? Ali ima sreće žena. Bunduga, ali nisu zelovali, e te sreće da je. Čak mislite i te sreće. Ajde, još pitanje, narode. Ako nemate pitanje, onda vam sve je jasno. Znači, niko nije sreći. Ili obrnuto. Nisu sreći, samo ne znaš. Sreće nije sve i tako. Šta ste odgovorili, gospodinu, sa nogom? Šta ste odgovorili sa nogom? Rekao sam, ja ne znam. Ja ne znam. U takvoj situaciji, znate, a, dobro, pitanje. U takvoj situaciji, te nule, to nije zadovoljstvo. To su abnormalne obaveze. To su investicije. To su obaveze. To više nije ma- plata, znaš, koji možeš da istrošiš, kontrolišeš. To je gigant. Ajde, to je životinja sa više glava. Više. To je 24 sata. Ne vladaš ti nulama. Nule vladaju to. Ti si gotov, tebe nema. Najinteresantne i ti da hoćeš da ostaviš te nula, da pobegneš, ni to ne možeš. Ne možeš ni da pokloniš. Ne možeš, nema šanse. Ta, to su ta, ovako. To su krediti, to su, ma to je strašno. Znači. Ne možeš ni da odeš, ne možeš ni da prodaš. Ništa ne možeš. Ti si gotov. Pa ne investira u Srbiju. Ne treba, on investira u više država. Da, da u Srbiju u Srbiju. Da, interesantno i ako investira i da, da se krade, i to je obaveza. Tam proces je, sam proces krađe također obaveza. Najpoštenije kod nas. I kako pogledaš to ovako i vide, vodi ka tebi, zato što ti navodno po papirima vladaš, a realno ko kome vlada? Da, škoda da je uzeo štene ovoliko malo, ću, 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 izrasla ovolika krava. Evo ovolika, da. Ko jede sve što ti doneseš kući i tako dalje, šta ćeš? Neće da baje baci, ne možeš da baciš. Ti se zaglavio sa tom životinom, ona te obožava. Ona te obožava, pazi, gotov si sa tim obožavanjem. I ne možeš, to je isto. Dragi moji drugovi drugarice. Ja želim vam sreću koji vaš život smatra da odgovarava. Nemojte je tvariti, ljudi moji. Nikad se ne zna šta ćeš dobiti kad se ne zna. Nikad se ne zna. Nek se bude onako ko što mora da bude. 2014. takva kakva mora da bude. Verite. Nije to slučajno, nije to pogrešno. To je pravilo. Poštujte to što je to pravilo. Bićete mudri. Nećete misliti. Kad misliš, Hvala mnogo! Hvala mnogo!